আজ আমরা আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় স্টাফ নার্স রিক্রুটমেন্ট গ্রেড টু সংক্রান্ত আজকে আলোচনা হবে ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এবং পাশাপাশি তোমাদেরকে বলে রাখি এই স্টাফ নার্স রিক্রুটমেন্টের আজকে অবশ্যই অনেক কিছু তোমরা এক্ষেত্রে জানতে পারবে কি কি আজকে আলোচনা করা হবে সেটা যেমন বলবো রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওর নোটিস কবে প্রকাশিত হবে তার পাশাপাশি তোমাদের কাট অফ কতটা থাকতে হবে এবং কিভাবে ইন্টারভিউয়ে পনেরোর মধ্যে অ্যাটলিস্ট দশ পাবে পাশাপাশি কি কি স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করলে এখন থেকে তোমরা প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করবে গত বছরের স্টুডেন্টরা কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছিল যারা সফল হয়েছে তারা কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছিল সকল বিষয়গুলি আজকে আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে তাই ভিডিওটা কোথাও স্কিপ করবে না যদি এক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার এক্ষেত্রে তুমি স্ট্র্যাটেজি এখন থেকেই তৈরি করো বা চাকরি পাওয়ার জন্য সরকারি চাকরি ডাব্লিউ বি এইচ আর বি স্টাফ নার্স গ্রেড টু এর স্বপ্ন যদি দেখে থাকো এখন থেকেই অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ করবে না কারণ মহামূল্যবান কিছু বক্তব্য থাকবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি থাকবে সেগুলো গতবারের স্টুডেন্টরা ফলো করেছিল এবং দে আর সাকসেস এবং তারা এখন কিন্তু অলরেডি প্যানেল লিস্টে নাম তাদের ছিল এবং তোমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলে রাখি যে তারা কিন্তু অলরেডি পোস্টিং পেয়ে গেছে এবং তারা কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন হসপিটালে কিন্তু কর্মরত অবস্থায় রয়েছে এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে আমাদের কন্ট্যাক্ট রয়েছে প্রসঙ্গত একটা বিষয় জানিয়ে রাখি গতবারের যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল আমাদের চ্যানেল ফলো করে এটা আমাদের গর্বের বিষয় এবং আমাদের চ্যানেল ফলো করে গতবারে তোমরা এটা জেনে রাখো যারা ফার্স্ট টাইম আমাদের চ্যানেলে যুক্ত হয়েছ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলছি তোমরা অনেক হয়তো নতুন আমাদের চ্যানেল ফলো করছো তোমরা অনেকটা বিষয় জানো না আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে কারণ আমাদের চ্যানেলে এক্ষেত্রে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তোমাদের এক্ষেত্রে প্রিপারেশন যে ভিডিওগুলি আপলোড করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে সফল বহু সংখ্যক ক্যান্ডিডেট হয়েছিল গতবারের যে রেকর্ড বা যে ডেটাটা আমার কাছে ছিল এক্ষেত্রে অল টোটাল জিএনএম প্লাস বিএসসি আমাদের চ্যানেল ফলো করে মোর দেন মোর দেন প্রায় তোমরা এটা ধরে রাখতে পারো প্রায় তিনশো সত্তর জনের কাছাকাছি কিন্তু ক্যান্ডিডেট সফল হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি থেকে এমন নয় যে এক একটা ক্যাটাগরি প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি থেকে অল টোটাল তিনশো সত্তর জিএনএম প্লাস বিএসসি সম্ভবত সংখ্যাটা আরও বেশি হবে কারণ আমি যাদের যাদের ডেটা পেয়েছি এবং যারা চাকরি পাওয়ার পরে জানিয়েছিল সেই সংক্রান্ত সকলকে সকলের কিন্তু এক্ষেত্রে ডেটা ক্যালকুলেশনস করে আমি তোমাদের বলছি অর্থাৎ সাকসেস রেট কিন্তু যথেষ্ট হাই ছিল এবং এরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জানিয়েছিল যে চাকরি পেয়েছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়তো আরও স্টুডেন্ট সংখ্যা বাড়তে পারে কারণ চ্যানেলটা প্রচুর সংখ্যক নার্সিং স্টুডেন্ট কিন্তু ফলো করে এবং আমরাও তোমাদের যতটা প্রত্যাশা থাকে যতটা এক্ষেত্রে তুমি প্রত্যাশা তোমার রয়েছে ততটা পর্যন্তই আমরা তোমাদের এক্ষেত্রে গাইড করার চেষ্টা করে থাকি তাহলে এবার তোমাদের বলবো যে দু হাজার তেইশের শেষের দিকে অর্থাৎ সম্ভবত নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে তোমাদের ধরে রাখো যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে স্টাফ নার্স গ্রেড টু এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রত্যেক বছরই কিন্তু এই টাইমেই হয় গতবার তার আগের বছর নভেম্বর ডিসেম্বরে হয়ে থাকে বিশেষত এবছর কেন বলছি এবছর লোকসভা ইলেকশন পরের বছরে লোকসভা ইলেকশন রয়েছে দু হাজার তাই যেহেতু ইলেকশনস রয়েছে তাই তোমাদের রিক্রুটমেন্টটা সম্ভবত আগেই প্রকাশিত হবে দু হাজার চব্বিশের লোকসভা ইলেকশনস রয়েছে এটা প্রত্যেকেই জানো তাই সেদিকে মা সেদিকে যে বিষয়টা রয়েছে সেটা মাথায় রেখে তোমাদের জানাচ্ছি যে মোটামুটি ধরে রাখো নভেম্বর ডিসেম্বর করে রিক্রুটমেন্ট প্রকাশিত হতে পারে তাছাড়া রিক্রুটমেন্ট প্রকাশিত হবে এটাও আমি তোমাদের আরেকটা ফুটেজ দেখিয়েছিলাম আরেকবারও দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের কাছে একটা ফুটেজ দেখাচ্ছি এটা একটা চ্যানেলের বাংলার ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা বড় চ্যানেলের ফুটেজ ছিল এই ফুটেজে বলা হয়েছিল যদিও এটা প্রায় দেড় থেকে দু মাস আগেকার ফুটেজ সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে রাজ্য কিন্তু তৎপর রয়েছে প্রায় দু চিকিৎসক এবং সাত নার্স নিয়োগের ব্যাপারে এবং এটা শীঘ্রই ঘোষণা করা হতে পারে সম্ভবত এই মুহূর্তে পুজোর প্রস্তুতি পুজোর প্রস্তুতি হয়ে যাওয়ার পর মোটামুটি সমস্ত কিছু এক্ষেত্রে মিটে যাওয়ার পর মোটামুটি ধরে রাখো তোমরা যে নভেম্বর ডিসেম্বর করে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওর প্রকাশিত হবে এবার মূল আলোচনায় চলে আসছি যে স্ট্র্যাটেজি কি কি হতে পারে তোমাদের সামনে এখন একটা আমি পিডিএফ ওপেন করেছি এই পিডিএফটা ওপেন করার অর্থ কি সেটাও তোমাদের বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে গতবারের যারা প্যানেল লিস্টে যাদের নাম ছিল এবং যারা চাকরি পেয়েছে অলরেডি তারা জয়েন করেছে 
এখানে একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য করো যে তোমার স্ট্র্যাটেজি কিভাবে মেনটেন করলে তুমি চাকরি পাবে কারণ গতবারে বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু চাকরি পেয়েছে আমাদের চ্যানেলের পরামর্শে এবং আমাদের চ্যানেলে থেকে যে কোশ্চেন্সগুলো করতে বলা হয়েছিল তারা করেছিল চাকরি পেয়েছে প্রত্যেকটা বিষয় আজকে শেয়ার করব তাই ভিডিওটা অবশ্যই লেন্দি হবে একটা বিষয় তুমি লক্ষ্য করো এই যে প্যানেল লিস্টটা রয়েছে এই প্যানেল লিস্টে তোমরা একটা বিষয় পুরোপুরি খেয়াল রাখবে যে যাদের এডুকেশান কোয়ালিফিকেশানস এডুকেশান কোয়ালিফিকেশানস কিন্তু তোমার ওভারঅল কিছুটা কাছাকাছি প্রত্যেকেরই প্রায় কিছুটা সেম হবে কিছুটা কম বেশি হবে কিন্তু একজন প্রার্থী আরেকজন প্রার্থীর মধ্যে আমি একদম লাস্টের লিস্টে চলে যাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একদম যে টোয়েন্টি নাইন পেজ রয়েছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো জাস্ট একটা জিনিস খেয়াল করবে যেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কতটা নেক টু নেক ফাইট হয় কতটা কম্পিটিশান সেক্ষেত্রে মানে নেক টু নেক হয় তোমরা বিষয়টা দেখবে যে এখানে যে সব থেকে শেষের পার্সেন রয়েছে তার এক্ষেত্রে তেষট্টি দশমিক দুই ছয় কিন্তু কাট অফ এসেছিল তার পরের জন্যও কিন্তু তেষট্টি পয়েন্ট দুই ছয় তার আগে যারা রয়েছে তেষট্টি পয়েন্ট তোমার হচ্ছে দুই সাত তেষট্টি পয়েন্ট দুই সাত তেষট্টি পয়েন্ট দুই আট তেষট্টি পয়েন্ট দুই আট তেষট্টি পয়েন্ট দুই আট এবং তার ওপরেও তেষট্টি পয়েন্ট দুই আট অর্থাৎ যেটা আমি তোমাদের বোঝাতে চাইছি বা দেখাতে চাইছি এখানে যে কম্পিটিশানটা হয়েছিল তোমরা দেখো যে প্রত্যেকটা মার্কস অর্থাৎ এখানে যারা চাকরি পেয়েছে তাদের কিন্তু মার্কসের ডিফারেন্স কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান অর্থাৎ এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাম্বার চাকরির ক্ষেত্রে বিশাল ফারাক তৈরি করে দেয় এটা নাম্বারটা এমন কিছু নয় কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে এটা বিশাল ফারাক তৈরি করে দেয় একজন স্টুডেন্টের চাকরি পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে এই মার্কসটা কিন্তু থাকে তাহলে তোমাদের অলরেডি আমি বলে দিয়েছিলাম যে তোমরা মার্কস ক্যালকুলেশানটা কিভাবে করবে এটা সংক্রান্ত আমি ভিডিও অলরেডি দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জানিয়েছিলাম যে মার্কস ক্যালকুলেশানসটা কিভাবে হয়ে থাকে এই সংক্রান্ত ভিডিও দেওয়া হয়ে গেছে তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে নিও তাহলে মেন মার্কস তোমার হচ্ছে ডিপেন্ড করছে একজন প্রার্থী চাকরি পাওয়া এবং না পাওয়া সেটা কিন্তু তার এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান এবং ইন্টারভিউয়ের উপর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনসটা কিভাবে হয়ে থাকে সেটাও তোমাদের বলছি জাস্ট তোমাদের এটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলছি গতবারের মার্কস ক্যালকুলেশানস এটা জিএনএম স্টাফ নার্স গ্রেড টু এর মাধ্যমিকে দশ উচ্চ মাধ্যমিকে পঁচিশ জিএনএমএ পঁয়ত্রিশ ডিপ্লোমাতে হচ্ছে পাঁচ এক্সপিরিয়েন্সে দশ ইন্টারভিউয়ে পনেরো তোমরা এই বিষয়টা খেয়াল করবে যে মার্কস ক্যালকুলেশনের ভিডিও আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে আমার তবু তোমাদের আরেকবার বলে দিচ্ছি যে যে জায়গাটা খেয়াল করবে এখানে দশ পঁচিশ এইচএসএ পঁচিশ জিএনএমএ পঁয়ত্রিশ ডিপ্লোমাতে পাঁচ এবং এক্সপিরিয়েন্সে হচ্ছে দশ এবং তার পাশাপাশি ইন্টারভিউয়ে পনেরো এই পোর্সেন্ট যেটা রয়েছে মাধ্যমিক থেকে জিএনএম পর্যন্ত মাধ্যমিক থেকে জিএনএম পর্যন্ত যে মার্কসের ক্যালকুলেশানস ওভারঅল প্রত্যেকেরই কাছাকাছি হবে বা কিছুটা ডিফারেন্স হবে তাহলে মেন ডিফারেন্সটা কোথায় হয় মেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে দুটো জায়গাতে হবে মেন ডিফারেন্স তোমার সঙ্গে একজন প্রার্থীর মেন ডিফারেন্স হবে চাকরি পাওয়া প্রার্থীর সঙ্গে এক নম্বর ডিফারেন্স হয় ইন্টারভিউয়ে আর দু নম্বর হয় ডিপ্লোমাতে আর আরেকটা জায়গা রয়েছে সেটা এক্সপিরিয়েন্সে অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ে পনেরো রয়েছে এক্সপিরিয়েন্সে দশ আছে এবং ডিপ্লোমা যারা করবে পোস্ট বেসিক ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোন কোন ডিপ্লোমা করলে তুমি অলরেডি পাঁচ নম্বর পাবে এই রিগার্ডিং কিন্তু আমি ভিডিও দিয়ে দিয়েছি সেটা নিয়ে আমি এখন বিশেষ কিছু বলছি না কিন্তু মেন ডিফারেন্স যেটা তৈরি হয়ে যায় একজন প্রার্থীর সঙ্গে আরেকজন সেটা হচ্ছে মূলত যে জায়গাটা আমি বোঝাচ্ছি তোমাদের সেটা হচ্ছে এই ইন্টারভিউ পোর্সেনটা ইন্টারভিউ পোর্সেনটাতে কিন্তু মেন ডিফারেন্স হয়ে যায় তার কারণ আমি তোমাদের যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে লিস্টটা রয়েছে এই লিস্টের মধ্যে এই লিস্টের মধ্যে কিন্তু তোমরা একটা জিনিস দেখো যে যারা চাকরি পেয়েছে তাদের ডিফারেন্স কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাম্বারে কিন্তু ডিফারেন্স রয়েছে প্রত্যেকটা যদি অ্যানালিসিস করো ভালোভাবে অ্যানালিসিস করবে এই লিস্টটা তোমরা রেজাল্ট সেকশন থেকে ডাউনলোড করতে পারবে ডাব্লু বি তাহলে একজন প্রার্থী কিন্তু ইন্টারভিউয়ে দেখা যাচ্ছে যে একজন প্রার্থী ইন্টারভিউয়ে দুই পাচ্ছে আবার একজন প্রার্থী তিন পাচ্ছে আর একজন চার পাচ্ছে এটা প্রত্যেকেরই ইন্টারভিউ এক্ষেত্রে দেওয়ার পর এই মার্কসটা আবার একজন প্রার্থী কিন্তু ইন্টারভিউয়ে নয় পাচ্ছে একজন প্রার্থী দশ এগারো 
থেকে আপ টু তেরো পর্যন্ত মার্কস পেয়েছে আমার দেখা এবছরে হাইয়েস্ট আমার দেখা এবছরে হাইয়েস্ট যে মার্কস সেটা কিন্তু তেরো অর্থাৎ ইন্টারভিউয়ে যে প্রার্থী তেরো পাচ্ছে তার মোটামুটিভাবে তোমরা ধরে রাখতে পারো যে তেরো পাওয়া ক্যান্ডিডেট সে কখনো ফেলিয়রের মুখ দেখবে না সে চাকরিটা কিন্তু পাবেই যে এই যে যে ক্যান্ডিডেট তেরো পেয়েছে গত একটা ভিডিও আমি দিয়েছিলাম সেখানে একটা স্টুডেন্টের এক্ষেত্রে র্যাঙ্ক হয়েছিল দেখবে তোমাদের দেখিয়েছিলাম মার্কস পেয়েছে সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি জিরো জাস্ট দুদিন আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম এবং সেই স্টুডেন্টটা ঝাড়গ্রামে কিন্তু চাকরি পেয়েছে ইন্টারভিউ সে পেয়েছিল দশ সিক্সটি ফাইভের মধ্যে একটা বিষয় সেটা খেয়াল করো সিক্সটি ফাইভের মধ্যে সে কিন্তু দশ ইন্টারভিউয়ে পেয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমি সিক্সটি ফাইভ থেকে দশ মাইনাসও করে দিই তাহলে যে ডিজিটটা দাঁড়াবে সেই ডিজিটটা হচ্ছে ফিফটি এর সাথে দশ পেয়েছে বলে সে কিন্তু তার স্কোর হয়েছে সিক্সটি এবং এটা যথেষ্ট ভালো মার্কস ইউ আর ক্যাটাগরি থেকে বিলং করত স্টুডেন্টটি অর্থাৎ সিক্সটি ইন্টারভিউটা সে দশ পেয়েছে ইন্টারভিউয়ে যদি সে দশের জায়গায় ভালো করে বুঝবে এই দশের জায়গাতে সে যদি সাত আট পেত তাহলে কিন্তু সে র্যাঙ্কিংয়ে আসতে পারত না এবং সেটা যদি সেভেন পেত তাহলে সেখান থেকে বাষট্টি পয়েন্ট সামথিংয়ে দাঁড়াতো কিন্তু এই বাষট্টি পাওয়া মানে লাস্ট যে ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট পেয়েছে অর্থাৎ সিক্সটি টু সেখানে কিন্তু তার নাম থাকত না অর্থাৎ তোমাদের ইন্টারভিউটা ভালো করে দিতে হবে ইন্টারভিউয়ের জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হও কারণ প্রস্তুতি এখন থেকে নিলে সাকসেস পরে তুমি দেখতে পাবে সাকসেসের যে মুখ সেটা কিন্তু পরে দেখতে পাবে গতবার এরকম প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট রয়েছে বা ছিল যারা কিন্তু বেসরকারি কর্মস্থলে কাজ করত এবং সেখানে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা করে তারা ডিউটি করেছে আমার পরিচিত এরকম অনেকেই রয়েছে আট ঘন্টা দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা ডিউটি করেছে তারপর বাড়িতে এসে সে কিন্তু মিনিমাম পাঁচ থেকে সাত ঘন্টা কিন্তু পড়াশোনা করেছে ইন্টারভিউয়ের জন্য সাকসেসটা পেতে গেলে এমনি এমনি আসবে না সাকসেস পেতে গেলে তোমাকে স্ট্র্যাটেজি করতে হবে এবং কোন কোন কোশ্চেন্স তোমরা করে যাবে দেখো ডাব্লু বি এইচআর বিতে কিন্তু যে যে কোশ্চেন্সগুলি এবছরও ইন্টারভিউয়ে সম্ভবত রিটিন এক্সামিনেশনস হবে না কারণ এবছরে রিটিন এক্সামিনেশনস হওয়ার চান্সেস কিন্তু অনেকটা কম রয়েছে এটা প্রত্যেককে বলে রাখছি যদি হয় পরে তোমাদের জানাবো কিন্তু এখনো পর্যন্ত ইন্টারভিউ হওয়ার চান্সেস সব থেকে বেশি এবং রিটিন এক্সামিনেশন হওয়ার চান্সেস কম সেক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের ওপরই তোমাদের ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে এবং নির্ভর করতে হবে তাই তোমাকে ইন্টারভিউয়ে তোমা কিন্তু ইন্টারভিউয়ে কোনো কোনো ক্যান্ডিডেটদের অ্যাভারেজ যারা রয়েছ সাধারণত ইন্টারভিউ পাঁচ থেকে ছ মিনিট বা সাত আট মিনিট হয়ে থাকে কোনো কোনো ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে এটা পনেরো মিনিট প্লাস পর্যন্ত হতে পারে এবং সেখানে দেখা যাবে যে বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন্স তোমাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয় এই ইন্টারভিউয়ের প্রিপারেশনের জন্য তোমাদের মূল কাজ আজ থেকেই কারণ ধরো রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিওর যখনই এটা প্রকাশিত হোক নভেম্বর বা ডিসেম্বরে তুমি যদি একটু একটু করে এখন থেকে প্রিপারেশন নাও তাহলে তুমি কিন্তু যখন মূল পর্ব আসবে ইন্টারভিউয়ে তোমার কিন্তু অনেকটাই প্রিপারেশন নেওয়া হয়ে যাবে বাকি ক্যান্ডিডেটদের থেকে তুমি কিন্তু অনেকটা এগিয়ে থাকবে তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এখন থেকে ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রিপারেশন নাও ইন্টারভিউয়ের জন্য তোমাদের যে মূল থিওরি বই অর্থাৎ থিওরি যে বইগুলি রয়েছে তার কোনো বিকল্প নেই যে থিওরি বইগুলি পড়ে তোমরা জিএনএম বা জিএনএম বা বিএসসি করেছ সেই বইগুলি তোমরা এখন থেকে পড়া শুরু করো এবং পাশাপাশি ইন্টারভিউয়ের জন্য আমাদের কিন্তু এখানে পঁচিশটা ভিডিও রয়েছে গতবারের ইন্টারভিউয়ের ভিডিও যেখানে স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে প্রায় আট নটা ভিডিও পাবে তার মধ্যে স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করা কোশ্চেন্স পাশাপাশি পঁচিশটা ভিডিওতে তিনশো আশিটা কোশ্চেন্স রয়েছে যেগুলো প্রত্যেক বছর রিপিটেডলিভাবে স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করা হয় সেই ভিডিওগুলি থেকে এখন থেকে তোমরা প্রিপারেশন নাও তিনশো আশিটা কোশ্চেন্স এই তিনশো আশিটা কোশ্চেন্স করলে মোটামুটি তোমরা জেনে রাখবে যে সেভেন্টি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট ইন্টারভিউয়ে কোশ্চেন্স কিন্তু তোমরা কমন পাবেই অর্থাৎ সেভেন্টি টু এইটটি ফাইভ পারসেন্ট কোশ্চেন্স কমন পাবে এই তিনশো আশিটা কোশ্চেনের মধ্যে কারণ প্রত্যেক বছর ইন্টারভিউ দেওয়ার পর স্টুডেন্টরা কিন্তু আমাদের জানায় কি কি কোশ্চেন্স করেছে সেগুলো আমরা কিন্তু ভিডিও আকারে তোমাদের সামনে নিয়ে আসি 
তাই এখন থেকে সাকসেস পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই এই পঁচিশটা ভিডিও অবশ্যই করবে এবং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করো আমি পরের দিকে আরও অনেক ভিডিও আনব যে তোমরা কোন কোন বই ফলো করবে এগুলোও বলে দেবো আজকে এই ভিডিওতেও বলে দিচ্ছি তিনশো আশিটা কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু মাস্ট করবে পাশাপাশি তোমরা থিওরি বইটা ভালোভাবে পড়ো এখন থেকে থিওরি বই এবং এর পাশাপাশি দুটো বই আমি বলবো যারা একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষী যারা একটু চাইছো যে নিজের ডিগ্রি আপডেট করব পাশাপাশি ডাব্লু বি এইচ আর বি ক্র্যাক করতে চাইছো দুটো বই আমি তোমাদের বলবো স্টাফ নার্সের জন্য এই বইটা তোমরা কিন্তু কিনতে পারো বেশ ভালো বই এবং প্রথমেই বলে রাখি আমরা কোনো বইয়ের প্রমোশনের সঙ্গে যুক্ত নয় এটা প্রথমেই বলে দিচ্ছি এই যে বইগুলি ভালো কারণ বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট রিকোয়েস্ট করে যে কি কি বই পড়বো এটা একটু বলে দেবেন এটা ইংলিশ ভার্সনের বই স্টাফ নার্স রিক্রুটমেন্ট এটার কিন্তু মূলত যে পাবলিশার্স এটা তোমরা জেনে রাখবে সেটা হচ্ছে শর্মা এবং প্রজাপতি রাইটার আমাজনে কিন্তু এই বইটা তোমরা পেয়ে যাবে আমাজনে বইটা পাবে পাশাপাশি আরেকটা বই পাশাপাশি আরেকটা বই রয়েছে যারা এই এমসের নর্থ সেট এক্সামের এই বইটাও খুব ভালো বই এটা হচ্ছে গোয়েল এবং হচ্ছে ভাট রাইটার এক্ষেত্রে এমস নর্থ সেট তোমরা বইটা দেখে নাও এবং ভাট এবং হচ্ছে গোয়েল রাইটার আমাজনে পেয়ে যাবে এই বই থেকে তোমরা কিন্তু প্রিপারেশনস নিতে পারো পাশাপাশি আরেকটি বই রয়েছে সেই বইটাও বলবো বাংলা ভার্সনে পাশাপাশি আরেকটা বই রয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা ভার্সনে বই অর্থাৎ বাংলা ভার্সনের বই রয়েছে পাশাপাশি সেই বইটার নাম আমি লিখে দিচ্ছি বা তোমাদের প্রত্যেককে বলে দিচ্ছি এটা একটু লিখে নাও টার্গেট হাই আমি সংক্ষেপে লিখলাম টার্গেট টার্গেট হাই এই বইটাও কিন্তু তোমরা দেখতে পারো এই বইটা কিন্তু বাংলা ভার্সেনের জন্য টার্গেট হাই এই বইটা নার্সিংয়ের জন্য খুবই ভালো বই যারা ইংলিশ ভার্সেন আমি এই এই দুটো বই যাদের বললাম যেটা আমাজন থেকে এগুলো কিন্তু যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাদের উদ্দেশ্যে যারা নার্সিংয়ে আরও বেশি পড়াশোনা করতে চাই তাদের উদ্দেশ্যে বললাম আর বাংলা ভার্সেনের টার্গেট হাই বইটা কিন্তু ফলো করতে পারো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থিওরি বইয়ের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই তোমরা যে বইগুলি পড়ে এক্ষেত্রে নার্সিং করেছো সেই বইগুলির কোনো বিকল্প নেই সেই বইগুলি পড়ার চেষ্টা করো পাশাপাশি এই বইগুলিও পড়বে এখন থেকে প্রিপারেশন নাও এবং আমার তিনশো আশিটা যে কোশ্চেন্স রয়েছে পঁচিশটা ভিডিওর লিঙ্ক আমি কিন্তু এখানে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্স সেকশানে দিয়ে দেবো সেখানে তোমরা কিন্তু দেখে নেবে কারণ সেখান থেকে কিন্তু প্রিপারেশন নিতে পারবে আর আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করো এরপরে আমরা নিত্য নৈমিত্তিকভাবে প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে দুটো তিনটে করে ভিডিও দেব তোমাদের আগামী স্টাফ নার্স রিক্রুটমেন্টের ভিডিও থাকবে তাই চ্যানেলটা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে এবং বন্ধুদের উদ্দেশ্যে ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণ শেয়ার করবে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করো আমার সঙ্গে যারা এক্ষেত্রে কথা বলতে চাইছো বা মেসেজ করতে চাইছো টেলিগ্রামে জয়েন করে আমার যে পার্সোনাল প্রোফাইল রয়েছে এডু নার্সিং তন্ময় স্যার সেখানে মেসেজ করবে আমি কিন্তু প্রত্যেককে রিপ্লাই দেবো ভিডিওটা এই পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবে এবং ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো আজকের ভিডিও এই